Bir gənc qızı 5-10 nəfər döyə. O gənc qız, o 20 yaşlı dürdanə, xoşun itirə və onu baxırlar ki, nəbzi yoxdur. Ürək diyanıb, götürüb atırlar çölə, küçəyə. Qışın 15 dərəcə şaxdıya. O dürdənə, o cılız qız bir vaxt xuşu gəlir başına, ayılır. Mən hələ belə bir film görməmişəm ki, xocalı faciəsində ona bənzədim. Və ağzıma su gəldi, mən ağzım sulandı və dodağları götürdüm küpriyimi belə-belə, küpriyimi yaxşılamışam. Bu barmağım başladı göynəməyə. Ağzımı suyuna vurmuşam, bax, nəfəsim deyib. Və bu gözümü, mən küpriklərimin dolunu ağzımı suyuna açmışam. Özümdə qorxuram. Nə deyim, deyim, biz öldürəcəklər. Bu uşaqda xı. Və bu uşağı da apardılar bir ermənin qəbrin üstə başını kəsdilər. Dürdanə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik ki, evinizin qapılarını özünüzə açmışsınız, bizi qonaq qəbul etmişsiniz. Onun üçün biz siz təşəkkürümüzü bildiririk. Amma mən qeyd edim ki, bir aparıcı kimi həqiqətən də sizinlə söhbət etmək, sizinlə o hadisələrə bir də baxış keçirmək çox çətindir. Çünki... O günləri biz unutmadıq, onu da bilmərik. Tükürpədən, yəni ki, insanlıq dramının yaşandığı bir faciədən danışacaq, xocalı faciəsindən danışacaq. Mən istərdim əvvəlcədən sizin yaralarınızı yenidən təzələyəcəyimə görə, sizin ruhunuzu incidəcəyimə görə Üzür istəyim sizdən, amma bu bir tarixdir, biz bunları çəkməliyik, biz bunları danışmalıyıq ki, bütün dünya erməni vəşiliyindən xəbərdar olsun. Elə bilmək istərdim ki, xocalı faciəsi yaşandığı dövrdə Dürdanə xanım neçə yaşındaydı və o günləri necə xatırlayır? Öncə xoş gəlmişsiniz. Məni yad etdiyiniz üçün mən sizə təşəkkür edirəm. Yəni, siz deyirsiniz ki, üzr istəyirəm ki, sizin bu yaralarınızı tərp edəcəyik. Yox, məndən heç kim üzr istəməsin. Mənim bugün borcum odur ki, mən indiki yeni yetmələrə, indiki sizi izləyənlərə, xalqıma, o bilməyənlərə, o mənimsəməyənlərə biz onları çatdırmalıyıq. Bəli. Biz çatdırmalıyıq, bu bizim üçün böyük vacibdir. Yəni, düşməni unutmamaq, düşməni yaddan çıxartmaq olmaz. Biz 18-də, 17-də unutduq, başımıza gəldi. Mən Dürdanə Ağayıva. 1972-ci ilə Xocalıda da olmuşam. Orada böyümüşəm, orada orta təhsil almışam, orada çalışmışam 20 yaşına qədər. Bəli, mən Xocalıda yaşamışam, o faciəyə qədər orada olmuşam və Xocalıda rabitəçi kimi çalışmışam. Telefoniska işləmişəm, telefonçı qız idim. O vaxtları biz, mən yəni Xocalıda rabitədə çalışdığım vaxtlar elə müharibə dövrünə, müharibə vaxtlarına təsadüf etdi. Və çox məsuliyyətli iş idi, həm də vacib bir işi icra edirdik. Yəni, elə başlayaq 91-ci ildə. Əvvələ də gedə bilərik, amma elə 91-dən başlayaq. Mən istəyərəm ki, yəni xocalı 5 il ateş altında yaşayıb. 5 il, 5 ilə yaxın biz ateş altında yaşadıq. Günümüz elə, valla, göydə alazanlara, qıratlara baxmaqla, o ateşlərdən qorunmaqla keçdi. Zirzəmədə necə qorunmaq məqsədi ilə zirzəmlərdə yatmaqla, bax, günümüz belə 5 il keçdi. Amma tərk etmək heç ağlınızdan belə keçməyib. Xeyr, xeyr, nə tərk etmək? 
İnsan öz doğulduğu yeri tərk edər mi? Deyir, insan harada doğulursa, Bəli. onun vətəni oradır. Bizim də vətənimiz xocalıydı. Biz bəyəm niyə üçün qaçmalıydıq. Biz erməni torpağında deyil ya, onları nəsə eləyə biz qoyub qaçaq. Biz öz torpağımızda yaşayırdıq. Amma ermənilərin bu elan olunmamış müharibəsi, bu əvvəllər münaqişə ilə başladı. Biz ona münaqişə dedik, erməni-azərbaycanın münaqişəsi. Və hətta 1988-ci ilin sentyabr ayın 18-i ermənilər ilk orada xocalıya hücum elədilər. Və O vaxtı Rusun 366-cı alayı yox idi, o vaxtı heç nə yox idi, bir dəstək verək yox idi onlara və necə gəldilər, elə də qayıtdılar. Təbii ki, Qarabağda xan kəndində yaşayan ermənilər isə Ermənistandan gələn o ermənilər, o daşnaqlar qızışdırmağa başladı ki, biz başladılar xan kəndində mitinglər keçirməyə, nümayişlər eləyirlər, plakatlar yazırdılar, Qarabağ Hayistan. Hə, nəysə, elə o vaxtı da xan kəndində yaşayan Azərbaycanlıları çıxartdılar və hər biri Xocalıya pənaq gətirdi. Baxın, biz görün nə qədər sağ millət olmuşuq. Xan kəndi ilə Xocalının arası nədir ki, o erməninin içindən çıxıb gəlir, Xocalı da erməninin ortasındadır da, bizi pənaq gətirdilər. Eləsə oldu, ermənilər evlərini başladılar dəyişməyə. Görün, bunlar artıq hazırlanmışdır hər şey. Bakıda, bəli, Bakıda yaşayan ermənilərin çoxu Qarabağda yaşayan, xan kəndində yaşayan Azərbaycanlılarla evlərini, mənzillərini dəyişdilər. Amma Xocalıya gələn çox oldu. Belə günlərimizi keçirdik. Hər gələnə qucaq açdıq, qoyunumuzu açdıq. Ermənistandan gələn, qərbi Azərbaycandan qaçqın düşən insanlar Xocalıya pənaq gətirdi. Çox hissəsi Xocalıya gəldi. Orada yaşamağa başladılar. Bizim dövlətimiz onları o vaxtı finsk evlər tikdilər. Orada yerləşdirdilər. Mesxeti türklər gəldi. Xocalının bilirsiniz, əhalisi artmağa başladı. Biz ona sevinirdik ki, bizim əhalimiz artacaq və düşmən görəcək, biz burada çox alırıq. 1991-ci il, noyabr ayının birindən isə Xocalıya şəhər statusu verildi. Və inanın Allaha, yəni 90-cı illərdən başladılar, 89-90-dan başladılar, Xocalıda tikintilər getdi. Məktəblər tikilirdi, xəstəxanda tikilirdi, fabrik tikilirdi, yaşayış binalar, 5 mərtəbə, 9 mərtəbə binalar tikilirdi. Bizim təzə ateist tikirdilər bizə. O qədər ruhdan düşmək nədir? Həvəsdən düşmək nədir? Ermənidən qorxub evimi, mənzilimi, nə bilim, ailəmizə qoyub qaçmaq nədir? Ümumiyyətcə, o bizim ağlımıza gəlmirdi. Biz ilə yaşayırdıq. Erməni dediyim kimi, kinli və bic millətdir. Kinli və bicdir ki, biz onların kinliliyini bilirdik, amma bicdiyindən o qədər xəbərimiz yox idi. Artıq 91-ci ildə Xocalıdan Ağdama gedən bir uaz markalı maşınımızı gülləliyirlər. Gülləliyirlər, bir nəfəri biz orada şəhid verdik. Bu bizim ilk şəhidimiz deyildi. Biz ilk şəhidi Xocalının içində vermişdik. Allazan atanda biz ilk şəhid vermişdik 90-cı ildə. Və o ki, əskərəndə ki, bizim maşın güllələndi, biz orada şəhid verdik və bizim keçmiş icra başçımız Elman Məmmədov, indi Xocalının millət vəkildir və o getdi, o meydi və o maşını oradan götürdü. Və o vaxtdan biz qaldıq plakadıda, ermənilər bizim yollarımızı bağladı. Həm Ağdan tərəfdən bağladı, həm Xankəndi tərəfdən Xocalı artıq mühasirə alındı. 91-ci il, noyabr ayının birindən. Və biz yaşadıq, biz yaşayırıq, yollar bağlanıb da, helikopter gəlir, çörək gətirir, silah gətirir. Yəni, bizim Xocalının o məmurları ki, yəni, yatmırdı, dincəlmirdi, vətəni üçün çalışırdı, Elman məllim idi, Murat məllim idi, nə bilim, Rafiq məllim idi, Allah dünyadan köçənlərə rəhmət eləsin, bunlar qoymurdular biz. Yəni, ac qalıq, amma artıq son aylar biz mağazalarda heç nə tapmırdıq. Ərzaq qıtlığı, qıtlıq yox, artıq yox idi. Elman məllim onu gətirdi Ağdamdan. Onu çörək seyxində xəmir eləyirdilər, ailə başına bir kündə, balaca kündə verirdilər və biz ondan dolanırdıq. Amma da özürdük. Yəni, mən qorxum, qaçım, kət yeri olubdur da xocalı. Yəni, hər kəs malını kəsir, heyvanını, toyuq cücəsi ilə qidalanır, çörək olmasa da olar. Yəni, bizim xocalıya 21 nəfər könüllü gəlmişdi döyüşməyə, mənim üçün. 
Xocalı üçün, Xocalının əhalisi üçün 21 nəfər döyüşçü gəlmişdi. Bilirsiniz o 21 nəfər kimdir? Bizim milli qəhrəman Agil Quliyev var. Bax, onun dəstəsi 21 nəfərdən ibarət Xocalıya gəldilər və o uşaqlar da Xocalılarla çiyin-çiyinə döyüşdülər. Xocalı uşaqları ilə çiyin-çiyinə Xocalını müdafiəsi uğrunda son nəfəslərinə qədər əllərindən gələndən də artıq etdilər. Bir qarnı ac, bir qarnı tox. Yəni, onlar bizə kömək məqsədinə gəlmişdirsə, mənim anam onların yeməklərini, xorəklərini pişirirdi. Mənim anam evdə bir mürəbbə olandı, xəstələnirdi elə olur uşaqlardan biri. Zoğal mürəbbəsi aparırdı ki, filan kəs xəstələnib, aparım ona zoğal çay verim. Biz onlara xidmət eləmək bizim boynumuzun borcu idi. Çünki onlar canından, həyatından, ailəsindən keçib xocalı müdafiəsinə gəlmişdilər. Gəldik, çıxdıq yanvar ayına, 92-ci il yanvar ayına. İnanın Allaha, günü günlən, mən deyim saat və saat, günü günlən vəziyyət ağırlaşmağa başlayır. Hər şey çətinləşir, silah yox. Beş nəfərə bir avtomat düşür, xocalda. Düzdür, xocalın özü müdafiə batalyonu var idi. Polis idarəmiz var idi, o vaxtı milisi idarəsi deyirdilər. Milisiyamız var idi, aeroport var idi, Əlif Hacıyevin dəstəsi idi və Xocalıya gəlin 21 nəfər. Canlı qüvvə var idi, bizim texnikamız yox idi, silahımız yox idi. Erməni gəlir tankın qabağına, bu quş tüfəngi ilə necə çıxsın? Bax, o idi bizi qorxudan, o texnikamızın olmamağı, o silahımızın olmamağı bizi çox qorxudurdu, çox. Bilirsiniz, insan öz qorxusunu heç vaxt ailəsində danışa bilmir. Bəxt, mən qorxanda bir şey anıma deyə bilmirdim. Nə eşidirdimsə, rabitə çiydim də, gəlib onun evi də danışa bilmirdim ki, mənim anam, qardaşlarım məndən kiçiydi, qoxmasınlar. Mən 20 yaşındaydım, 19 yaşında, 17-16 yaşında qardaşlarım vardı. Dörd uşaq olmuşuq, bəli, üç qardaşım, bir vatisi olmuşam. Yəni, demirdik, amma hər kəs öz içində çəkdiyini çəkirdi. Siz inanırsınız, o qədər çətin idi orada qalmaq, orada yaşamaq. Amma yenə deyim, Xocalı əhalisi son ana qədər ruhdan düşmədi. Nə qorxmadı. Belə bilirsən, o Qaçaq Nəbi filmi var, Qanlı Zəmi. Orada deyirik, kişinin qolda gəlir, qandalı da kişi vura. Döyüşüb müharibə eləyəndə də biləsən ki, kişi ilə müharibə eləyəsə, amma ermənilərə bu ad düşmür. Bizimkilər kişi kimi axıra qədər dözdü. Amma o südü haramlar, o erməni daşnaqları bizim torpağımızda yaşaya-yaşaya Azərbaycanın çörəyin yeyə-yə bizə xəyanət elədilər. Bu müharibəyə görün, bunlar neçə ildə hazırlaşırmış. Amma sağ olsun Xocalının o mərd oğlanlarını, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, çoxu getdi. Çoxu getdi, Xocalının seçmə oğlanları getdi, Röyşənlər getdi, Əlyarlar getdi, nə bilim, Əliflər getdi, Tofiqlər getdi, Yaşarlar getdi, nə bilim, kimlər getmədi. Xocalıya ilk bayrağı sancan oğlumuz vardır, Rövşən. Hündür boy, üzünə baxanda insanın qarını doyurdu onun gözəlliyindən. İlk bayrağı gətirdi sancdı Xocalıda yolun qırağına. O, Xocalıdan keçən magistral yolunun qırağına Röyşən gətirib ora bayraq sancan da ermənilər gəlib maşınla oradan gedirdi, bayrağa baxırdı. O vaxtı belə bayraq sevdası heç yanda yox idi, gəlin indi real danışaq. Bax, bizim o Xocalıda belə olanlar olub. Əlif Hacıyev komendatı idi, daha aeroportun komendatı idi. Zori balayan bir gün gəlir xan kəndiyə getməyə, bunun təyyarəsi aeroporta düşmək istəyir. Əlif Hacıyev orada nə işarə göstərirsə, Zori Balayanın qoymur təyyarəsi, vertaliyot helikopteri, təkəri asfalta dəyilsin. Qayıt, qayıt, qayıt, get sən öz Xarabova, qayıt, sən get öz yerimə, bura sənin yerin döyür. Yəni, məni, mənim kimi xocalıları, xocalımızı 5 ilə yaxın helə olanlar qorudu. Amma axırda 92-ci ilin hakimiyyət davası edən, O vaxt ki, məmurların biz qurbanı olduq. Şəxsən o qurbanların da biri mənə. Və Xocalı faciəsi də fevral ayında oldu. Hər il yeni il gələndə, inanın Allaha, qış gələndə. Elə yerə qar deyəndə mən pəncərədən də baxmıram. Mən qar görəndə qorxuram, qar görəndə üşüyürəm. Ümumiyyətcə, qış gələndə, yanvardan sonra mən dəli oluram. 
çok pis təsir edilir. O, biz o kadar travma almışıq orada. Psixoloji travma. O insan ondan çıxa bilmir. İnsan onun altından çıxa kalxa bilmir. Bizə çox, mənə, şəxsən mənə çox təsir edilir. Mən o dəqiqə qar görəndə deyirəm, mənim, o qar mənim anamın ayaqlarını apardı. O qar bizi öldürdü, o qar bizi meşədə yandırdı, o qar xocalı uşaqlarını dondurdu. O qar, nə bilim, o erməni bilə-bilə o qarın içinə soxdu bizi. 1992-ci il, fevral ayın 25-i. Bu tarix o qədər qanla yazıldı ki, ömrümüzə, dünyaya bir də biz bu qanı tanıtdıq. Çox şükürlər olsun. 25-i fevral mən səhər-səhər növbədən gəlirəm. Artık bizim işimiz da kesilip de biz generatörü koşup rapte işledirik. Raptemiz generatörden işleyir. Ben eve geldim. Yolun kırağlarında da aksaqqallar diyanıp heç kim yatmır, heç kim uyku yatmır. Ay kızım bu gece ne haber var? Ağdamdan gelirler. Kömük gelir yani. Eskeranı götürsene bizim yolumuz açılar. Allah and olsun yol açıq olsaydı Qarabağın bir damla torpağı da getmezdi. O əskeran var idi, o əskeran götürülüb, ağdam xocalar asa açılsaydı, bir gram torpaq getməzdi, müharibə olmazdı. Dedim, az kalıb, bizə de söz veriblər ki, gələcəyik, yolu açacaq. Ben axsaqqallara nə deyim, yaşlı insanlardı. Və inanın Allah'a, o günü mən e, o növbədən çıxıb evə gedəndə baxdım səmaya, göğün yüzü qapqaranlığı idi. Elə bir ki, qara bulut həqiqətən almışdı başımızın üstünü. Ve ben geldim eve, eve geldim, yattım, dinceldim, bir gece yuxusuz kalmışam. Yuxusuz kalmak bir yana, o kadar zeynler olurdu bize ermenilerden. Zeyn gelirdiler, tətkir edirdiler, Eskerandan, Xankendinden, ermeniler zeyn gelirdi. Günü bize az kalıp, ay torklar, biz, biz sizi kıracağız, Türk deyip ümürdüler, tork deyirdiler. Ay torklar, biz sizi öldürəcəyik. Biz sizi kıracağız, xocalını yandıracağız, ömrünüzü az kalıb. Bak, her gün biz bu sözü eşitirdik. Tehditler çok, çok haddinden artık. Elə tehdit edirdiler. Ben utanırdım. Ben navşlifi çıxardı başımdan atırdım, ağlayırdım. Zeng edirdim bir gün, Elif Hacıyev'e zeng edirdim ki, dağlar bizi narahat edirlər, söylürlər, tehdit edirlər. Valla Elif geldi bir gün dedi ki, Agara kız niye ağlayırsan, ben biz ölmüşük. Az bize özde bir keşif danışığı vardı. O kadar güzel nurani yüzü vardı. Allah ona rahmet eylesin. Gayet dedi ki, sen, aa, biz koruyuruz sizi. Ermeni halısı geldi ki bizim torpağımızı alıp olan. Bilirsiniz, biz onlara çok arxayın idik. Ama 25 yıl onlar da elacı olmadı. Teknikasız, avtomatla, tankın kabağına çıkmak olar. Olmaz, olmaz. Ve yattım, dinceldim, növbədən eve gelmişim. Akşamdı da, karanlık artık düşüb. 25'i. 25'i. 25'i günü. Artık karanlık düşüb, ama o kadar sakitlikdi. Sükut çöküb. Hı, sükut çöküb ve anam dedi ki, bu akşam rahat yatarıq diye sen sakitlikdi. Onu benim anam dedisi, onu bütün evlerde o söz var. Sakitlikdi. Ve birden top. Atıldı Xocalıya, saat 11'e kalmış, 20 dakika, 11, bak bu radelerde. Top atılandı, bizim de ev ikinci mer iki mertəbədir, ikinci mertəbədə yaşayırıq, birinci mertəbədir. Ev elə bir getdi, gəldi. Mamam dedi, elə bir dana anam onu dedi, durun, kalkın ve zirzəmiyə. Biz hər gecə girmişik zirzəmiyə, biz qırat alazan atandı hər gecə, ama bu qırat alazana oxuşamırdı. Mənim nənəm dedi ki, bu nəsə, bu nədisə başqa həladır. Bu hena, o hena'dan böyür ve biz komşunun zirzemlisine gittik, bütün komşular hamısı bir yere yığılır. İnanın, ne bileyim, hatıra gözümün kabağından getmir, komşu kızımız idi. O elə korkurdu ki, onun çenesi diyan vardı, belə saklıyordu. Korkudan, hamımız elə korkurduk. Cavanlıqda hamımız gənci, 18-19 yaş hatırlarım var, 20 yaş mənim var, 20 yaş sevdanım var, 19 yaş şeydanım var. Bak, böyle yığılmışıq da cavan-cavan uşaqları, kız uşaqları. Ay balam, vaxtında çıxın da burada. Vaxtında çıxın da, indi de belə korkmayın. Yox, mən dedim, mənim kardeşlerim var, mən kardeşlerimden artıq değilim, mən hara çıxıram, mən niye korkup kaçıram ki, mənim işim var, mən rabitəciyim. 
Ben rabit edin çalışırım, ben niye kaçmalıyım? Kardeşim dedi, ay mama niye kaçırım, ben kişi xeylağıyam. Bu evin kişisi mənim. Nenem dedi, yox, ben balalarımı koyup gitmərəm. Anam dedi, ümumiyyətçe ben gitmirəm. Ben o 21 nöfer oğlanı yemeyini pişiririm. O 21 nöfer uşaq mənim ana deyir. Bax, biz belə olmuşuq. Tek bizim ailə belə olmuyor bax. Ümumi xocalı belə olub. Ama ben size bir söz deyim ki, arada helikopter gelirdi, yollar bağlı olandan sonra. Erzak getirilen, ne bileyim, un getirirdi falan. Onda Elman müəllimle Elif Hacıyev o xesteleri, o hamilə kadınları mindirirdiler ki, çıxın. Nə olar, nə olmaz. Ehtiyat da iqidin yaraşığıdır. Mən bugün deyirəm ki, nə sevinirəm ki, və o, o vaxtı o əhalinin bir, bir, az da olsa bir hissesi çıxıb. Çıxmasa laf çox şahit verirdi, çıxmasa itkinimiz çox olardı. Və biz o gecə bir xocalı ailəsi olduq. 25'inden 26'ına geçen gece. Biz o gece hemrey olduk, birbirimizden tutup. Onsuz da hocalı hemşe birbirinden tutup. Hocalılar zencir kimi birbirine kohuplular. Ve o gece, ve o gece senin ki, benim, o onun şahdı, bu benim şahımdı. Ele bir söhbət yok idi. İnanın, Xocalı artık bize dediler, hava limanı alınıb. Biz geldik Qarqarın kenarına, Xocalının ayağına. Körpü vardı, körpünün ayağına geldik. Ve biz körpünün altında deyən anda, inanın hanım, oradaki siz çığırtını görseydiniz. Ve ben hala böyle bir film görmemişim ki, Xocalı faciasına ona benzedim. Ben görmemişim. O uşağların çığırtısı, o kadınların çığırtısı. Bize deyirlər ki, çay keçin. Qarqar çayı bura kadar su buz kimi. Üzü buz bağlayıb qarqarı. 6 ile çay axır. Üzü buzda 13-15 derece şaxta var. Bura kadar suya girip, keçin qarqar çayını. Ve o karanlıkta. Ve gidin, meşeye gidin. Üzü ağdam tarafı gidin. Meşeye girin, meşeye gidin ağdam tarafı. Sıx meşelik. Bura kadar qar, sudan çıx, gir o qara. Necə olar insan? İnsan da onlar təbii ki. Və bizim xocalılar uşaq demədən, böyük demədən, xəstə demədən, yaşlı demədən ham o qarqa çay geçdi. Mənim nənəm var idi, 65 yaşı vardı. Mənim kardeşim Elşad nənəmə kürəyini aldı, kürəyini də keçirdi ki, yaşlı kadındır da, ayağları üşüməsin. Ama anamı götürə bilmədi, anam koymadı. Dedi, özüm keçəcəm. Mən də özüm keçdim, amma ne olsun keçdik, heç nə. O insan qatar ki, o karlı meşeye girdi. O insan qatar ki, sessiz, korku içinde, sesini çıxartmadan, bir-birinə dəstək ola ola, bir-birinə kömək edildi. O karlı meşeye geldiler. İnanırsınız, ana var idi ki, üç tane, dört tane körpəsi vardı yanında. O vaxt da çox olur da uşaqlar. Ha, bir dana uşağına, iki dana uşağına kifayet demirdi cemaat. Bir el ana vardı, üç uşağı vardı. Balacayı birbirinden bir yaş belə. Elə uşağı, ana vardı, beş dana uşağı var idi. İnanın Allaha, o beş dana uşağı olan Sara, o üç dana uşağı ile dondu meşede kaldı, on iki dana uşağı gəlib çıxa bildi. Yaxşı ki, mən fikirleşirəm ki, yaxşı ki Sara dondu kaldı meşede. O uşağlarının dərdini çekə bilməzdi. Baxmayın, çetin dərddi. Ermeni bizə o gecə elə bir dağ vurdu ki, o dağ bugünə qədər göynüyür. O yara bugünə qədər qanıyır. Həmişə o xocalı deyəndə o yarasızlayır. Oradan qan axır. Və biz o xocalı ailəsi, xocalı ailəsi idi o. O qarı yardı, o ağaclıqları yardı, o dağları keçdi və gəldi, çıxdı xarcaya. Karagayağın üstüne. Ve hemen gece, yani o dediğim kimi, donup kalanlar çok oldu. Ayağı şaxta tutanlar çok oldu. Vuran, şaxta vuran çok oldu. Ve azıb ermeni kentlerine giden çok oldu. Yani ermeni yaşayan kentler. Ermeni ne var orada şehir olmadı. Ne kendi olmadı. Onlar özleri için kent kurmuştular. Oraya da bizler hem şey dedi ermeni kendi. Yok. Bizim kentler olup ama ermeni yaşayan kendi olup. Ve biz gelirik. 
Biz bilmedik ki, ermeni Xocalıya girip Xocalı'nı işgal edecek ve üreği soyumayan daşnaqlar bir de gelip bizim kabağımızı meşede kesecek. Biz onu düşünmedik. Ancak bize söylemişti, deyirdiler ki uşaqlar ki, sakit gidin, sakit gidin, ses çıxartmayın. Ana bolasın bol diye o gece. O sähne hakikaten de öyle bir sähne, yani o ana balasını boğdu ki, ses olmasın. Bili, orada tek bir ana değil, analar var idi, uşağının burnun tuturdu, ağzın tuturdu, sus. Bak düşman buradadır, o vaxtı biz bildik, bildirdik deyik, uşağa düşmanı. Düşman buradadır, bak gelir güller yer bizi, buradan keçek sənə çörek de verəcəm, çay da verəcəm. Ermeni uşağın büyüdən də elinde bir tahtadan e, tüfeng verir, tapança verir, silah verir ki, bax, tork gəlir, torku vur. Uşaq ağlayanda onu torkla korxudur. Tork gəl, tork gəl, tork gəl, gəndi, türk gəlir, sus, ondan korxudur. Ama biz həmin gecə bildirdik ki, balacaları ki, ermeni bizim düşmənimizdir, düşmən buradadır. Bax, biz o saf milletiyik. Biz o saf milletiyik və Dinc əhalinin karşısını kestiler o meşədə. Qaraqaya deyilən bir yer var, onun üstündə dinc əhalinin karşısını kestiler və orada büyük, dözülmez bir soyqırım törətdi ermeni daşlıqları. Və o xocalını ki mühasirə alaya alan Rusun texnikası vardı. İndi keçmiş ordu deyirik biz buna, keçmiş Sovet ordusunun 366-cı alayı mühasiriyə aldı xocalını 25-i günü. Hücum elədi və Xocalını qırandan sonra yenə o 366-cı alayın o tankları, beterleri meşiyə çıxdı. Sən bunu talan eləmirsən, qırmırsan, yandırmırsan Xocalını. Artıq səndədir də bu kent, bu rayon, bu sahə səndədir. Sən nə istəyirsən bu cəmaatda? Əgər, bayaq dediyim ki, gerek, kişinin də düşməni kişi ola. Onlar da kişili söhbəti onlara aiddir. Evet, təəssüf ki, belə bir e, xislətli bir e, düşmanla konuşulmuş. Bəli. Sən əgər düşman kimi düşmanlı eləyirsənsə, sən kadına, uşağa silah atmayı, sən kişi kimi döyüştəsə, gər sənin kişiliyin varsa, sənin kişiliyin yoxdur. Bilirsən, biz onlara çox qucaq açdıq. Biz onlara çox inandıq. Mənim iki erməni müəllimim var idi. Leona müəllimi, Elmira müəllimi, bizim e, müəllimlerimiz, Azərbaycanlı müəllimlerimiz, indi Xocalı təsarifatla məşğul idi. O er, iki erməni müəllimlerinin bir il azuqasını verirdiler. Pomidor yığı bedriyle verirdiler bunları ki, yaparım. Bir de bazardan almayın, lobiya verirdiler, kələm verirdiler, kartoşkası, nə bilim nə, nə idi, ektiyimiz o tərəvəzdən, o həyatımızın meyvələrindən ki, iş yoldaşı da Bak biz belə millet olmuşuq, saf olmuşuq. Ama artık o saflığa nöqtü koymaq lazımdır. Atışma düşdü. Atışma düşdü və biz əlaçsızıq. Kızım, vallahi əlaçsızıq. Elimizde tüfengimiz yox, texnikamız yox. Elə texnikamız olsa bizim orada ne işimiz vardı? Xocalının içinde döyüşerdik de. Xocalının bir BMP'si var idi. Valla bunu məni dinleyen, məni izleyen Xocalılar da təsdiq edilir. Bir BMP'si vardı, ona da maşın motoru koyup uşaqlar Xocalının içinde sürürdüler ki, ermeni görsün ki, bizde de texnika var. Bir tane BMP deyir, tank döyür, BMP. Ve biz orada soyqırımdan üzleştik. O gecə, o səhər, 26-sı səhər saat, 7-8 arası. Ve dinc halini Karşısın kesirlər, gülləliyirlər, kadın demirlər, uşaq demirlər. Bəli, ermeni uşaq qatili, ermeni kadın qatili, hamil, hamilə kadınların qatili. Ermənilər həmin meşəliklərdə insanları ağaca bağlayıb yandırdılar. Ermənilər həmin gecə uşaqları qətlə yetirdilər. Və çox, çox çetin bir mənzərə idi. Mən hətta orada ayağımdan güllə yara saldım, sayağım, ayağımdan yaralanmışdım. Ve yaralandım, ben bir anı hoşumu itirmişim. Cavan uşağım da, korku, tabii ki korkuram, tabii ki korkuram, özümden de korkuram, kardeşlerimden korkuram, anamdan korkuram, xocalılarımdan korkuram. Biz niye itki vermeliydik, biz niye kırılmalıydık, bizi niye öldürmeliydiler. Ve hoşumu itirmişim, birden ayıldım. 
Elə bir ki, yuxudan oyandım. Yuxudan oyandım, balam, baxdım ki, sağım, solum, hər yer meyiddi. Cəsəd, uşaq da var, yaşlı da var, cavan da var, qadın da var. Tərpənə bilmirəm, amma atışmadan qulaq tutulur. Elə pis atışma gedir. Və bir az arxaya çöndüm ki, yavaşca, balaca bir xəndəyin içindəyim. Arxaya yavaşdan çöndüm ki, valih mənim arxamdadır. Bizdə musiqiçi vardı, gitarist. Onun da arxasında yoldaşdır. Yan-yana gəlmək mümkün deyil, arxa-arxaya. Və bir az qabağa süründüm, amma ayağıma güllə deyib də deyirəm. Mən bilirəm ki, ayağıma nəsə bir şey girdi. Ayağım da onu bax, çox elə hiss eləmirəm. Bir az qabağa azca gedəndə gördüm, elə bir çönəndə gördüm qardaşım Elşad. Diyanıb, bax, belə əylib. Belə-belə elədim. Belə burasını göstərdi, sıxdı. Yəni, yaralanmışam. İndi özümü öldürürəm, ağlayıram, için-için ağlayıram. Qardaşımı ağlamıram, eyim. Düşdüyümüz vəziyyət də ağlamıram, eyim. Günümüzü ağlayıram, xocalıları ağlayıram. Ay Allah, bizim bu uşaqlarımız, bizim bu xocamatımız niyə bu günə düşdü? Axı, biz öz torpağımızdayıq. Həmin anamızdan nəyə? Xeyr, xeyr, xəbərim yoxdur. Bilirsiniz, bir yuvaya qarışqa cərgə ilə gedir, uşaq vaxtı o qədər onu baxmış. Çubuq, acıbalıca bir çubuq vuranı qarışqalar pərən-pərən olur, dağılır. Bax, xocalı cəmatını o atəş, o top tüfəng elə ayırdı. Ona görə də mən anamdan, qardaşlarımdan uzaq düşdüm. Və qızım, bir az getmişdik, bir də gördük ki, bizi çağırırlar. Qalxın, qalxın ayağa, sizi öldürməyəcək, ermənilər. Ermənilər bizi səs deyir, ermənilər bizi çağırır. Sırf Azərbaycanca. Nətər bizim dədələrimiz bilirdi erməni dilini, onlar da Azərbaycan dilini bilirdilər. Özdə Qarabağ ermənilərini, yəni Qarabağda yaşayan ermənilərini Yerivandan gələn ermənilər, o daşnaqlar qızışdırmışdılar. Getməyəni də gücünə göndərirdilər, gücünə itəlirdilər qabağa ki, bizim torpaq olmalıdır bura. Və biz... Erməni bizi çağıranda biz təslim olduq. Qaşqı yolumuz yoxdur. Valih qalxdı, valih qalxanına da sonra mən də qalxmalıyam. Mən də görür də çiğinimi görür. Görür ki, mən bu xəndək deyəm. Və düşdük bunların qabağına. Əllərimiz belə, iki əlimiz də boynumuzun arqasında. Düşdük ermənilərin qarşısına və olduq onların əsiri. Olduq onların... Bəli, bir... Qızın, 20 yaşlı qızın qardaşının yanında düşüb erməni qabağına əsir getməyindən ağır dərd yoxdur ya. Qardaş ki şey xeylağıdır, o da istəyər əlinə bir silah al, onları öldürə. Qeyrət götürmür axı. Yanımdakı vali istəyər onları parçalıya, onlar vadını öldüdülər. Hamilə qadını yanımızda öldüdülər, valiyin yoldaşına. O da istəyər onları öldürə, o da, amma əlacımız yoxdur. Onun üstə ölümə gedirik. Bilirik ki, əsr düşmək ölüm deməkdir. Mamama bir dəfə dedim ki, ay mama, iraq olsun, birdən bizi xocalıya hücum zadı olar, əsr götürərlər. Bir də az az danış, az az danış, kim götürəcək, kim xocalıya hücum eləyə bilər. O qədər dedi, oğlanlarımız var orada, deyək, ha, bax, postlar da oludur. O da nə inanırdı, deyirəm, axı, 21 nəfərin yeməyəm pişirirdi. O uşaqlar o qədər güvənirdi anam. Deyirdi, mənim orada 21 dənə oğlum var. Həmişə də elə deyirdi o könlülü gələn uşaqlara. Və biz, mənim ayağım yaralı, qardaşımın böyürü yaralı, biz oradan əskərə rayonuna getməli olduq. Bunlar biz apardılar əskərinə. Və əskərinə çatanda şey var, magistral yol bilirsiniz də, Qarabağın magistral yolu əskərə Xocalıdan keçir Xankəndiyə. Və biz o magistral yola çatanda bizə dedilər ki, uzanın. Biz üzü qoyulu uzandıq yerə, bizi ələ salırlarmı, bizi nə bilim, nə bilim, təqdir edirlər. O yerə uzanmağın nə mənası vardır? Qıraqdan da erməni haqcıyları, belə deyəcəm elə, bizi daşlamağa başladılar. Bizi daşlayanda tüpürürlər, təqdir edirlər belə üçün. Və birdən bizə dedilər ki, qalxın gedirik. Bunlar aralarında nə danışdılarsa, ermənilər, bizi apardılar Əskərər rayonu milis şöbəsinin padvalına, zirzəmsinə. Ora kepezi, tutub 15 tutqa vermirlər, ora aparırlar da. 
Burada türme kimi gördü de ha? Biz hala bilmirik. Bizim hiç yana haberimiz yok. Hara gelirik bilmirik. Ve girdik. Çürük aşağı plekenlerle. Ve aşağı düşen de biz orada. Ben orada gördüm ki. Ay Allah kurban olum sana. Burada ne kadar hocalı gelinler var. Ne güde kalmışsan Ay Azərbaycan. Ay Azərbaycanla ne güde kalmışsan senin kız gelini vermeyen esir götürüp. Sen bilirsen de kızım. Bizim kadınlar hiç vaxt ermenilerle nahile kurmazdı. İğrenirdiler ki, Xaşperest'e biz niye gitmeliyik? Ama onlar o gün bizim kız gelinler əsir düşmüş, tutmuşdu. Bax, en büyük, en ağır dert budur. Ve bizi yığdılar bir yere, kadın kişi. Sonra e, bizim e, üstümüzde çanta, cebimizde pul, Neyimiz var idisa, onu bizden aldılar. Ben de evden çıkan da, el kapının arkasından asmıştım çantamı. Çantamı götürdüm, o da Allah'tan diye. Ve çantamı götürdüm, meşeyle de gele gele, hala şey, açışma başlamamıştı. Uşaqların hansısa patron yığıp magazine, yere patron dökülmüştü, bir oğuc. Onu yığmışam sumkama. Bu ermeni benim sumkamı açandaki patronları gördü, bir götürdü, bir de çırptı yüzüme. Bu ne sen döyüş mü sen? Sen her yani sen her biçi sen. Hiç de demiyorum da töktü töktü de. de. İnsan bir sen de rahat olur orada ne manada? Rahatlarsan her şeyden ümidi ve üzüp rahat oturursan ki ölümden başka ben de hiç de gözlemir ben. Hisler de ölür. Böyle ölür her şey. Bütün insanın fikirleri, düşünceleri o hisler ölür. Artık sen düşmanın elinde sen ölümden başka yolun yoktu. Gel sen kadın olasam. Kişinin de canı candı valla. Valla kişinin de canı, kişide de korku var, kişide de o heyecan var. Kişi de o hisleri yaşıyor. Elə her şeyi, bəli, her şeyi atmamalıyız. Kişiler, kişi, kişi kimi döyüşmeli, kişi kimi dözmeli. Hatta kişi de ermeninin eline düşüb. Orada dözüm, orada da kişi kadın yokuydu. Ama eyni hayatı yaşayır. Ve bizi kişilerden ayırdılar. Kadınları bir otağa, zirzemiye. Kişileri bir otağa, zirzemiye. Ve bizi bıraktıkça o otağa bizi siyahıya aldılar. Ben adımı soyadımı dedim, keçtim içeri. Böyle böyle bir bir ad soyad yazdılar, büyük bir jurnal koydular ora. Ve oturmuşuz, gözlüyoruz. Ama neyi bilmirəm. Ne olacak bilmirsiniz. Olacağı olanı biz düşünə də bilmirik. Ağlımıza işini gelmir. Ama o demir kapı açılır, örtülür. Açılır, örtülür. Bizim yanımızda bir Fatma adlı gelin vardı. 30 yıl kadın benim yadımdan çıkmır. Görün, indi biz ne kadar ağır yük taşımışıq 30 yılda. Bu Fatma o kadar güzel idi. Yani hakikaten göçek Fatma. Ağa bak yumru sifat gelinliydi. Bunu evden tutup getirmişdiler o gece. Yoldaşıyla özünü. Ve uşağları bu tarafta idi. Uşağları ise bu tarafa. Ağdam tarafı vermişler, deysen kaynanasını veribler. Bu Fatma, elə geçek palta giyinib. Kaçsın kaynanda bile başım bağlayıp, evdədir də. Tutub getiribler, bir dana da geçeyinde, ay Allah, bir mələkdi. Bu Fatmanı ermeniler geldi, götürdü buradan getdi. 30 ilde o Fatmadan haber yoktu. 30 ilde o kadından haber yoktu. O bir meleğiydi, ay Allah, ne bileyim. Allah ermeniye lənət eləsin. Fatma kimi kızlarımız getdi. Fatma kimi kızlarımız əsirlikdə qaldı. Ne bileyim, güzel göçek, toy bir sat görmeyen, arz süreyində kalan kızlarımız ermeni əlində qaldı. Da bundan artık ne dert, ağır dert olsun. Bu tek hocalının dölü, bu milletimin dertidir, bu Azərbaycanın dertidir. Bəli. Ve siz, size ermenilerin acizliyindən deyim. Allah onların belasını versin. Ve dediler ki, biri geldi, kapılaştı dedi ki, yaralı kadınlar, uşağlı kadınlar kapının ağzına gelsin. Bes değişecek. Neye değişirmişler? Benzine, salyarka, nöyüt, sigaret, çörek. Bu kadınlar verir ki, biraz nöyüt alaq, tökek tankımıza yine Ağdamı xarab eləyək. Və bizimkilerin əlacı nədir? 
Allah milli qəhrəmanımız Allah verdi Bağırova rəhmət eləsin. Gəni, gəni. O insan o sağlığında qazandı öz cənnətini. Onsuz da zaten şəhidlər hamısı cənnətdədir. Və o insan o saatda, o vaxtda, o zamanda necə o Vitali Balasanyanı əli aldı, onunla necə danışdı, necə həll elədi bu məsələni ki, qadınları verməlisən sən bu gecə. Və 26-sından 27-sində keçən gecə Allah verdi, bağırıb 50-60 qadını, uşaqlı, uşaqları zadı, belə də onları aldı ermənin əlindən. Mənim yanımdakı qadınlar, hamısını. Amma mən qaldım orada. Mən qaldım orada. Bəs necə oldu ki, siz qaldınız? Mən sizə bir şey deyəcəm. Mənim atam yox idi da, atam 86-da erkən, biz atasız qalmışıq uşaqlıqdan. Mən qardaşım məndən bir yaş kiçik olsa da, mən ondan həmsə atamın qoxusunu almışam. O qardaş da ermənilərin içində dağ əsirdi orada. Mən özümə söz verdim ki, mən oradan getməyəcəm. Bir məlikə xala vardı əsirdi orada. Məlikə xala deyib ki, mən yaralı idim, sən yaralısın, sən keç qabağı, dedim yox, Məlikə xala, sənlə bərabər gedəcəm. Məlikə xala ayaq qabısının altından palçığı çıxartdı, götürdü, yaxdı üzümə, belə palçıq, hər yerimə palçıq çəkdi və yaylığından da bu qədər cırdı, bağladı başıma, məni qoca çirkinləşdirdi. Ki, sənə dəyməsinlər, sən cavansan, görərlər cavansan, götürüb apararlar. Allah bütün analarımıza rəhmət eləsin, dünyadan köçənlərimizə. Və bu yaralılar qabağa keçir, bir-bir qabağa keçir. Bunlar gedəndən sonra o qapı necə açılır, belə açılır da, mən girdim qapının arxasına. Mən fikirləşdim ki, o vaxt ki, bilirsiniz, biz belə tərbiyə almışdıq, ailə sevgisi vardı, bacı qardaş mühəbbəti vardı. Biz bir-birimizə bax, belə sıx bağlı idik. Tək Elşadlə mən demirəm, ha, o zaman, o 90-larda tərbiyə olunmuş uşaqlar hamımız elə idik. Misal üçün, uşaq vaxtı o qədər qoşub, qaçıb oynamışıq. Birimizin dizimiz çapılandı, yerə yıxılırdıq. Ya mən qardaşlarımın dizini təmizləyirdim, sarıyırdım, ya onlar mənə, ya qonşu olsun. Qonşu uşaqlar olsun, nəsə bir zədə alanda hamız toplaşırdıq onun başına. Bax, bu bizim sevgimiz idi. Mən də qardaşımı çox istəyirdim. Mənə indi hər kəs deyir ki, qəhrəman qadınsan, qəhrəman bacısan. Mənim qardaşım bugün deyəndə ki, ana balasını qoydu, qaçdı. Qardaşım həmişə deyir ki, qardaş qardaşı qoydu, qaçdı. Ana balasını qoydu, qaçdı. Amma mənim bacım məni qoyub qaçmadı. Hələ heç əsirlikdə yox ha. O meşədə, atışma düşəndə, valla bala anasını qoydu, qaçdı ana balasını. Ola qınamalı da öldü. Heç kim qınamalı da öldü. Yəni, gücü çatan gətirdi, gücü çatmayan qaçdı, öz canını qutardı. Amma mənə həmişə deyir ki, məni sən gətirmişəm. Mən bugün deyir, mənim iki dənə balam var, mən bugün yaşayıram, xəstə olsam da, amma bu yaşamağımı sənə borucdayam bacı. Səndi... Siz təsəvvür edin, əsirlikdə bir uşaq vardı yanımda, Xeqani. Allah onun anasına səbir versin. Xeqani 16 yaşı vardı, 15 yaşı vardı. Xeqani, deməli, tutulduğumuz ikinci gündür. Mən süpürürəm, Xeqani yığır zibilləri. Mənə yaxınlaşdı ki, qorxuraq danışmağa. Bacı, bizi öldürəcəklər. Dedim, ay xəqani, yox, bizi niyə öldürürlər? Biz bəyən bunlara nəsə eləmişik, bunlar bizi öldürür. Öldürməzlər bizi, qorxma, dedim, öldürməzlər. Həqqi deyir, sən öldürməyəcəklər bizi. Dedim, yox, qəqaş, qorxma, niyə qorxursan? Axı, özümdə qorxuram. Nə deyim, deyim, bizi öldürəcəklər. Bu uşaqda axı. Və bu uşağı da apardılar, bir erməninin qəbrin üstə başını kəsdilər. Allah onların cəzasını versin, Allah onların bəlasını versin. Allah nə bilim, böyükdür, Allah göydən haqlını gördü. Amma biz nə qədər də qalib gəlsək, vaxt olacaq, bu günlərim o xan kəndində yaşayan ermənilər elə bir bəlaya düşəcək ki. Çünki onlar günahsız uşaqların qanını töküblər. Hamilə, hamilə, hamilə, doğulmayan körpəsini anası ilə bərabər qətlə yetiriblər. Onun necə deyim, günahlarını onlar görəcək. Onlar nətər deyim, o cəzalarına çatacaqlar. Allah çatdıracaq özdə. Və 
Bu kadınlar gittikten sonra ben orada tek kalmışam axı. Siz tekim. Artık ben tekim. Hiç kim yoktu. Ben kepezi o türmede tekim. Oturmuşam, arı uşağım da, oturmuşam yerden, dizlerimi de sıkmışam sineme, kucaklamışam dizlerimi, çenemi de koymuşam dizime. Ben niye buradayım? Hamı gitti, ben kalmışam. Ay yok, Elşad koymaram orada. Elşad buradaysa. Orada da bir kadın bana dedi ki, anana gülle değmişti, anan ölmüştü. Ben gördüm ki, anan kan içindeydi. Ve dedim, anam ölüb. O iki kardeşimle haberim yok. Nenem de ki, yaşlı kadındı da. Nene de da, indi belki de öldü, meşede kaldı. İnanmıram, nenem gelip çıxa. Ama nenem sağ salamat gelip çıkmıştı. Hiç ayağı şah diye de düşmemişti. Ve kısmet, orada herkes bir kısmet yaşadı. Bəli. Orada herkes öz kısmetini gördü. Ve baxıram pencereye. Pencerede, Lapündür'de bir büyük pencere var. Ama şişesi yoktu, açıqdır. Oradan yağan qar, yağış içeride olur da. Ve o kapının arkasından çıxdım, geldim o kapının tinine. Ne arkasından çıxabilmirəm. Ne çok kırağıda oturabilirim bile. Sonra hava gördüm, ışıqlaşır, hə, bunların üçün səsi gəlir. Ama arada bizimkiləri döyürlər. O kişilerin bir vahamalı səsləri var, kışkırtıları var. O əsrləri neyinlə döyürlərsə, fikirləşirim ki, görəsən bunları neyinlə döyürlər. Sonra özüm bu cəzaları görəndə, Dubinkaya kişi xeylağı dözmür. Dubinka adamı kürəyində deyəndə adamı iki sirkələnir. Göründə indi bunun ağırlığını, gücünü. Və kapı açıldı. Daha doğrusu kapı açıqdır. Kapıdan bir ermeni girdi içeri. Baktım. İnanın Allah'a. Geldi beni bile gören de. Başladı süpürgeyle dövmeye beni. Kadın idi? Kişi, koca kişi idi. Süpürgeyle dövdü, vedreni vurdu başıma. Tepiyle vurdu. Akçı sen burada niye kalmışsın? Ne bileyim ne? Söyür, pis pis təhkir edir və kışkırdı. Burada bir tork kalıp Və tork kalıp kalıp da hamı töküldü üstümə. Hamı, inanın Allaha. Nə bilim, sanki bir, burada bir bayavik kalıp, sanki burada bir kişi xeylağıdır. Ne bileyim, onlar o, o təsir, özüm qırağıdan herden baxıram ki, bir cılız kızın üstüne bu kadar ermeni daşlağı tökülsün ve her bir tepi dubinka vursun buna. Ve sonra beni apardılar Vitali Balasanyan yanına. Balasanyan dedi, burada niye kalmışsın? Axı, ben bütün kız, kızları, uşağları, ben Bağırava təhvil verdim, sen niye kalmışsın? Dedim, benim kardeşim buradadır. Ben kardeşimi koyup gidebilmeyeceğim. Bana dedi, ne kardeş, ne danışırsan sen? Sen kimsin sen benden o kardeş mi istiyorsan? Onda ben bildim ki, ben kimim hakikaten burada, hiç kim. Ve beni apardılar saatler o kepeziye. Ben 8 gün kalmışam, daha doğrusu 10 gün kalmışam esir. Bizi esirlikten bırakan da bizi e, Seydağa mövsümlü. Allah rahmet eylesin. Seyid Ağam ölçümlü çekip kadrlarda var ve deyir ki, ay kızım, senin kadrının üstüne yazmışam 10 gün, sen niye 8 gün deyirsin? Deyirdim, ay Seyid Ağam əllim, 10 gün yok, 10 dakika bəsdi. O zindan da 10 dakika bəsdi. O bayaviklerle, o saqqalı burada boy 2 metr olan o nayomniklerle sen üzere gelmeyin 10 dakika bəsdi. 10 dakika da sen o tramman dağırsan korkunda. Bak kızım, ben burada neçen gün kaldım, 8 gün, 10 gün fərqi yoxdur benim için. Ama o kaldığım müddət orada şiddet gördüm. Bak, təhkir gördüm, söyüş gördüm, elə saldılar, döydüler, cür ne cür e, nə bilim, aletlərlə, dubinka ile döydüler, taxta, taxta parçaları ile, turbalarla. Turba, turba, kalın turbanı vururdu ermeni küreğimden. Böyle kalırdım yerimdeki nefes alabilmirəm. Ve 8 gün ben orada, mene verilmeyen işkence kalmadı. Görün ne kadar yanırıq biz içimizden. 
Bir gənc qızı 5-10 nəfər döyə. O gənc qız, o 20 yaşlı dürdanə, xoşun itirə və onu baxırlar ki, nəbzi yoxdur. Yürək diyanıb, götürüb atırlar çölə, küçüyə. Qışın 15 dərəcə şaxdıya. Və o dürdənə, o cılız qız bir vaxt xuşu gəlir başına, ayılır. Allahdır da, qurban olmalı, ikinci nəfəs verir. Və mən ayılıram, nə qolumu tərp edə bilirəm, nə ayağımı tərp edə bilirəm. Bilmirəm, haradayam, amma bilirəm ki, mən əsirlikdəyəm. Və qolumu belə hiss eləyirəm, belə-belə gətirdim, gördüm, üzümü də hiss eləmirəm. Amma gözlərim açılmır. Dilimi dişlədim, gördüm, yox, dilim keymiyib. Dilimi hiss eləyirəm, dodaqlarımı hiss eləmirəm, ağzım da qup-quru quruyub. Bu barmağımı gətirdim, ağzıma saldım boğazıma, öydüm və ağzıma su gəldi. Mən ağzım sulandı və dodaqları götürdüm kipriyimi belə-belə, kipriyimi yaşlamışam. Bu barmağım başladı göynəməyə, ağzımı suyunə vurmuşam, nəfəsim deyib. Və bu gözümü, mən kipriklərimin dolunu ağzımı suyunla açmışam. O vaxtı da Allah adamı onu verir ki, o düşüncən, o fikir verir ki, sən bunu elə. Hər şey Allahın əlindədir, Allah inanmayan kafirdir. Və səsimi çıxar da bilmirəm. İnanın Allaha, halım, taqətim, gücüm də yoxdur. Və belə bağırdım ki, mənə kömək eləyin. Mənə kömək eləyin, buradayam, buradayam, kömək eləyin və gördüm ki, haradasa 8 metr, 7 metr, ya 10 metr, belə bir məsafədir də, dəyik deyə bilmirəm. Belə bir xət gəlir. Qapı, işıq gəlir. Belə bir xət var, oradan işıqlar gəlir. Mən bildim ki, mən küçə deyəm. Bayırdayam, ora içəridir. Çox, bəlkə də bir saat keçdi, bəlkə də elə bilim, mən qışqırdım, bağırdım, çağırdım, bəlkə də iki saat keçdi, bir dənə kişi çıxdı oradan. Kişi yox, erməni. Bəli, erməni çıxdı və gəldi söyə-söyə təqqil edir mənim. Bir dənə də uzun hörüyüm var, Allah hamd olsun. Anam hörüyümü hörüb, o pula rezin vururdu, o pul rezindən də saçımın ücünü vurub ki, açılmasın. Və gəldi mən o saçımdan tutdu, dalı üstə sürüdü, getdi, apardı kepeziyə. Siz inanın ki, mən orada, yəni özüm-özüm o qədər yazığım gəldi. Ya özümü damlayıram ki, bax, niyə çıxıb getmədin? Bax, niyə çıxıb getmədin? Bir də fikirləşirəm ki, mən getsəydim, Elşad öldürərlər. Güya mənim orada varlığım Elşad'ı qoruyacaq. O vaxt ki, yenə deyirəm, o vaxt ki, fikir, o vaxt ki, tərbiyə, o vaxt ki, mehribancılıq, məhəbbət. Və mən atdılar yenə o kepəzəyə, o nəmişlik beton, o soyuq divar. Otura bilmirəm, ha, oturmaq yoxdur. Qalmışam böyür üstə yerdə. Götürdürsən, elə bir ki, bir meşoqdur da, bir kisədir. Sürüdü o kisəni, gətirdi, atdı, oraya çıxdı, getdi, bax, elərin içinə. Və mən orada bir az bir neçə saat gözlədim. Nə gözləyəcəm, kimi gözləyəcəm, heç nəyə, o zaman keçdi. Və başladı bədənim göynəməyə. Və hava işıqlaşanda gördüm ki, qollarıma, ayaqlarıma, bədənimə xırda-xırda daşlar yapışıb. Taxta parçaları yapışıb, şüşələr batıb, belə xırda-xırda şüşə qırıntıları vardı ayağımda. Onları mən əlimdə tutmuraxı götürəm. Güclə, güclə təmizləyirəm, atıram, təmizləyirəm, çıxardıram. Bədənim göynüyür, yanır bədənim. Artıq içərdəyəm, nə qədər olmasa, bayırdakı şaxda içərdə yoxdur. Və bədənim başlayır göynəməyə. Və birdən qışqırdım, mənim paltarımı verin, giyinim. Və mənim də libasım da yox idi. Allah erməniyə lənət eləsin. Və ki də, nə bilim. Bax, indi hiss edirəm ki, şəkərim qalxıb. İstilik gəlir bədənimə. Çox pis hallara düşürəm. Amma danışacaq. Mənim ona görə əvvəldən üzr istədim sizdən. Amma danışacaq. Mən onda bu paltarı gətir mənə verəndə o qədər pis oldum. Pis oldum, yox, dünyamışdım. 
Dünya boştu ki biz niye bugüne kaldık? Dünyam param parça olup benim hayatım ne bileyim çamallık gidiyordu gençlikti öyle şeyler yoktu artık da o hakta hiç ne düşünmüyorum hiç ne düşünmüyorum hiç gelecek de düşünmüyorum bir de düşündüğüm duvarın özündeki Elşat ve Elşat gibi benim kocalarım benim kardeşlerim onlar orada döyülür axı. onlar orada tekrar olur bu onu düşünürüm başka hiç ne insan düşünebilir insan hiç de döyülmekle ölmür. İnsan hiç de döyülmekle, işkenceyle ölmür. Ve ben o paltar orada bir sahada giymişim. Paltarım da artık buz bağlamıştı. <gülüyor> Su içindeydi paltarım. Buz bağlamıştı. Ve ben onu giyindim. Belki de bir sahada giymişim o. Bedenim yanır, göynüyor. Ayak üstünde durabilmirəm, oturabilmirəm. Öyle pis vəziyyət deyəm ki, ben o günleri düşmanımın da balasını arzulamıram. Biz insanıq. Ben o günleri ben ermeninin kızına arzulamıram. Beni hiç kim kılamasın. Kadın müharibi için değil. Ve biz öyle mahvolduk. Bak biz öyle mahvolduk. Sonra paltarımı getir verdikten sonra benim paltarın üstünden bir ağır güdekçe giyinmişti. Güdekçeni de getirdim düzüme. Ve oturdum. Başka çarem yoktu. Ne yiyeceğim ki ben? Ne yiyeceğim ben? Çaresiz oturmuşam. Ne imdad isteyebilirim. Ne bir karın çöre isteyebilirim. Ne bir içim su isteyebilirim. Hiç ne isteyebilirim. Ve ben orada size bir şey de danışacağım ki bütün dünya bilir ki yani bizim dilimizden bilirler ki Ermeniler bize ne müsibet gösterdiler. Yani Allah Çingiz Mustafa'yı ve de rahmet eylesin milli kahramanımız o esil Azerbaycan oğluydu. Onun çektiği kadrlar var. Bizim Azerbaycanlarımız, biz hocalarımız orada esirlikten gaydan da çekip uşumluğun üstteki meyitleri çekip onlar hamısı ekranlarda var, tarihimizde var, arşivimizde var. Ama öyle şey var ki, arşivde yoktu. Ne şekli var, ne görünüşü var, ne görüntüsü var. Bak, onlar bizim hayatımız, o zindanda, zindandaki hayatımızdı. O sähne arkası değiller, bir var sähne, bir var sähne arkası. Bak, onlar ancak bizim dilimizde, bir de içimizdedir. Ona göre deyirəm ki, çok danışmaq lazımdır ki, o kadrları olmayan, şekilleri olmayan əsrlerin hayatı dillerde ezber olsun, beyinlere hak olunsun. Beni kimi dürdanelerin hayatı, bax danışmacı, danışmadıqca yaddan çıxa bilər. Ancaq danışdıqca, bax, siz belki de onun bilirdiniz, beşin bilmirdiniz, o beşin de bugün benden öğrendiniz. Ve... Benim orada hele çetin günlerim, çetin anlarım çok oldu. Ben İrmenlerin milli kahramanı olan ve bizim o icid oğlanların cehenneme vasit ettiği Montemel Kanyan'da bir yerde olmuşam. Bir yerde olmuşam diye de daha doğrusu Montemel Kanyan her gün oradaydı. Biz ele bir yerde de saklanırdık ki, yani bizim kaldığımız yer bayabitlerin dincelme yeriydi. Herkes gelirdi, orada çay içirdi, orada dincelirdi, yine gelirdiler. Yani onlar orada görüşürdüler birbirleriyle. Kepeceydi de, e, bayabiklerin geldiği yer. Çok cehennem idi. Ama, ne bileyim, herden danışanda fikrim yayınır. E. Fikrim yayınır, çok yayınır fikrim. Ve biz, ben, daha doğrusu bir günde oturmuşam ele olanları danışacağım size. Aç susuz. Aç susuz, tağetsiz, yaralı. Ayağımdan da sapaşkinde bıçağla ermenli biri kesti çıkart ki sapaşkide kalmasın da ayakların betonda olsun. Aç susuz, tağetsiz, yaralı. Oturmuşam kapı açıldı, o kapı açılandı da ele korkurdum. 
elə qorxu, döyülməkdən artıq qorxmuşdum. Ta 20 yaşına qədər əl içində saxlanılan bir uşaq, gəl sən hər gün döyül. Mən döyülmək görmüşəm. Məllimlərimiz dərsə gedəndə balaca vaxtda çubuq vırırdılar əllərimizin üstündə, o bizi yandırırdı ki, dərsimizi oxuyun, yazımızı yazın. O, döyülməkdən başqa biz döyülmək görməmiş ya, pis günümüz olmuyor baxın. Amma o pis gün, orada hər şeyi gördük. Qapı açıldı, qapı açılanda da elə vahiməli, dəmir qapı. Və 5-6 nəfər girdi içəri. Məsələn, bir siz... Nə bilim, mən deyinə deyirəm, ya müharibə qadın üçün deyirək, müharibə kişi üçündür, kişi döyüşərək, kişi kişi əsr düşər. Kişinin əsr düşməyi də asaddı. Kişinin əsrlikdən əsr düşməyi də asaddı kişinin. Kişinin əsrlikdən çıxmağı da asaddı. Yenə deyirəm, can-candır. Hamımız eyni hissi yaşayırıq. Amma kişilər bu günlərim çıxanda ürəklə danışır. Məni vururdular, məni belə eləyirdilər, məni təqrib. Amma qadın üçün bir isə nə qədər ağırdı. Girdi o qapıdan içəri başladı məni təpiyləməyə, döyməyə falan, söyür, təqqir edir və mənə dedi ki, sizə torpaq lazımdır, mən orada nə hə demişəm, nə yox demişəm, bir dənə bir şey istəyirdim, bilmirəm, bilmirəm, bilmirəm. Sizə torpaq lazımdır. Orada da, əsirikdə də bizim Xocalının erməni qadınları var. Kişiləri ilə evlənən erməni qadınları vardır. Onlar xan kəndindən gəlmişdilər. Və o erməni qadını məni görür orada. O qadınlar dəyişilməmişdən əvvəl. Məni görür, erməninin birinə deyir ki, Ana Siriyaziska. Mən güya Vayenli Siriyaziska. Hərbiçi Siriyaziska, rabitəçi olmuşam. Və o 4-5 nəfər içəri girib məni döyəndə elə qayıtdı biri dedi ki, sən Siviyaziska olmuşsan, özdə vayenli Siviyaziska, deyir, döyür məni. Deyir məni vurur, deyir məni dubinka ilə, təpi ilə, tüpürürlər adamın üzünə, nə bilim belə, çox iğrənc. Mən də deyirəm, heç nə deyə bilmirəm. Məndən kimisə soruşanda deyirəm, bilmirəm. Və məni yıxdı yerə, ayağımı patinkasını qoydu burama. Və başlayır, sıxır, burdan basır. Bu tərəfində betondadır da, beton üstədir, sıxır məni. Və deyir, sən, sən, hə, sən, sən xəbər vermirsən, sən köməyə çağırmırsan, siviyyəziz qapıla. Və bir də mənə dedi, aç ağzımı. Ağzımı aç nədir? Mən elə ağlaya da bilmirəm, artıq orada insan donur. Döyülməkdən də donursan, qorxudan da donursan. Və ayaq qabısını dirədi ağzıma, aç ağzımı. Və ayaqqabını ağzıma soxdu, dedi, ye bu torpağı ayaqqabısının altından. Görün, nə qədər işgəncədir. Görün, nə qədər işgəncədir. Orada qapının ağzına qoyurdular əlimi, sıxırdılar. Amma deyim, sındırırdılar, yox. Qoyub sıxırdılar, qışqırıra da bilmirəm. Divarın o üzündəki oğlanlar mənim səsimi eşidir, axı. Bağırtım, çığırtım da yoxdur, içimə salıram. İnanın Allaha, həmişə qolumu dişdəyirdim. Qollarımı dişdəyirdim. Dişlərimi sıxırdım bir-birinə. Və döyür gedirlər də. Bir günlə bir qız gəldi. Oturmuşam, elə bil ki, oturmuşam o küncdə bir qız gəldi. Qızı gördüm, sevindim. Sevindim ki, bu qız məni kömək eləyəcək. Ağlımız özümüzə gedir, baxı. Qadın bir az rəhimli olur, qadın bir az kövrək olur, duyğusal olur. Dedim, bu məni görəcək, duyğulanar, belən içinə də yazığı gələr. Görən kimi dedim mənə ki, özdə otura da bilmir, amma tək olanda belə də sökənirəm. Bunlar girəndə içəri qalxıram, qalxdım belə sökəndim, qalxdım sökəndim divara, divara sökəndim, bu gəldi mənə yaxın. Belə tutdu saçımdan, deyə sən sənin nazından çox oynayırlar. Əccəb eləyirlər, yaxış eləyirlər. Hələ sənə bu da azdır. Mən də bunda deyirəm ki, mən də kömək eləyəndə bir az mənə su verin içim. Amma heç vaxt yalvarmadım. Qurban olum, xaric eləyirəm. O sözlər mənim dilimdən çıxmadı. O bizi yaradan anda, Allah anda olsun. Və mən imdad istədim bundan, kömək eləyin mənə, mənə bir az su verin də, yəni bu iki kəlməni deyəndə, bu mənə bir təpik, bu mənə iki təpik. Bu belinlə dubinkanı çıxartdı, məni saldı dubinkanın altına, məni döydü. Bilirsən, bizimkilərə nə inədilər Sumqayıtda? Mən Sumqayıtdan gəlmişəm, dedi. 
Kuday ben ne diyeyim, kurban size ben ne diyeyim, hiç ne diyemedi. Dilim ağzımda açılma diye hiç ne diyebilmedim. Ben beni burada bu geşek döydü, tuttu gitti. Hele ben ne diyeyim, çıkan da dedi ki, hele bu harasıdır, sen bundan da biterini göreceksin. Zaten sekiz gün olmuştu. Hayır. Orada bir eskeren sakini var idi, yani eskeren ermenisi var idi, adı Karo idi. Karo'da eskeren rayonunu yangın söndürme idaresi vardı, pajar. Oranın reisiydi. O biz hocalara bir kanıt dururdu. İnan oradaki oğlanlara kanıt dururdu. Bir günlerim Yeni deyirim, o köyde oturmuşam, geldi bir mühendir dedi ki, dur gel, karo çağırır seni. Özü de bile bile Azerbaycanca danışırlar ki, ben onları başa düşüm. Ve beni ayak üstüne koymurlar gidelim. Zaten ayak üstüne yeriye bilmirəm ben. Beni diz üstüne, yemeyli yemeyli yem. Türkler köpekti, köpek kimi yemekle, köpek kimi yeri, yürü. Neyse düştüm, böyle de dört ayakla yerim, geldim. Karo mühendir dedi ki, kal hayağa. Kalktım ayağa. Mühendir dedi, gel stolda otur. Bir stolda oturdum burada. Qaba, stolda oturdum. Qabağda da belə hündürlükte stol var. Dedi, ellerimi koy stolun üstüne belə. Mən də bərəkət haqqı. Bax, oturmuşam. Ellerim belə. Mən bilmirəm, axı, bunların fikri nədir, ne inəyəcəklər. Bunlar elə belə məni bura oturdurmazlar. Və kapı açıldı. Bizim əsirlər, o əsir oğlanları doldurdular bura. Ama elə qorxuram, elə qorxuram. 5, 6, 7 ermeni idi, yadımda değil deyil. Bizim bu oğlanları burada elə döydülər. Ama kardeşim yaşat yoktu bunların içinde. Mən düşündüm ki, yəqin elə bir otağdan getirdiler ki, Elşad o otağda yoktu, Elşad diğer otağdadır. Ve bunları benim gözümün kabağında elə döydülər. Orada iki kardeş vardı, Habil Mobil. O uşaqlar e, pekar ne değiştirdiler, çörek çekin değiştirdiler. O birini, ha, onları ben seçe bilmedim, birini öldürdüler orada. Sinesinden gülledeydi, öldü. Onu sürüdüler, apardılar. O biri de ayağından vurdular tapan çayla. İnci dürdüler de, oradan burada silah açırdılar, yaralıyırdılar, işkence verirler de. Bu binkanı Mirza'nı necə döydüler? Mirza'nın gözlerinin karası getirdi, ağ kaldı. Ağ, bak göz, ben baktım, korktum. Demeli ağlayıram, elimi belə tuturam. Elimi vurur, binkayla kolumu sökür, bak. Gözümü yumuram, boynumu dalına, başımdan, küreğimle du binkayla vur, gözü aç, bak. Sən ağlama, sən bak. Ama benim 20 yaşım var, bana niye bu işkenceni verirsen? Onlara niye o işkenceni verirsen? İnsana her taraf işkence verirler. Ve onları çıkardığından sonra oğlanlarımızın çoxu orada döyüldü, başı, gözü, kan içinde, sil sifat kan içinde. Bunları çıkardığından sonra düştüler benim üstüme. Düştüler benim üstüme. O hala saldılar ki, benim kolumdan düşürdüler, hafızlar saldılar o ki bizi. Ve... 8 gün dayanmadan dövülmek ve Karo bir gün beni apardı Han kendiye. İki defa apardı beni Han kendiye. Bir defa oturduğum stulda benim ayaklarımı da iple bağladı, ellerimi de belençi de iple bağladı. Oturdum kravatta, kravatın kabağında stol var idi. Orada ar spritli içki kabul edildi. Arağ içti, çörek yiyenden sonra başladı, geldi bir tepi vurdu mən oturan stula. Stul karşılığı açtım. Başladım yani dubin kaynağın tahta tepiyle. Hara geldi. Ve ama çok bir millettiler. Üzüme zede vurmurdular. Bilirsiniz niye? Orada herden Rus hekimler gelirdiler. Ruslar gelirdiler. Yaralı adamların yaralarına bakırdılar. O Ermeniler getirmirdi ya. Ruslar öz isteyerek gelirdiler. Bir defa de benim yarama bakıblar. Bir defa. O da buraklanda. Ona göre üze vurmurdular ki benim. Diyeler ki bu kadındı. Bunu niye vurmusan yüzüne? Ruslar görürdüler. Belki de korkurdular, belki de çekinirdiler ama bir millettiler. Ama kişileri üz üz baş demirdiler de. Ve Karu beni o gece ki beni oradaki dövdü. Seher gün yeni getirdi Hankendiye, Eskerana. Bir gün de yine apardı beni Hankendiye. 
Onun elinde bir zincir vardı hemşe. O sol tarafında olurdu karo cibinde. Ben onu her defa sol tarafından çıkardan görmüştüm ve o zincirden hemşe ben dövürdü. Ne şey gün ki kaldım orada. Allah onun belasını versin. O bana dedi ki bir gün de apardı ikinci mertebeye eve. Bir evde açtık girdi açtı kapını ben saldı eve ve bana hamamı gösterdi. Özü girdi ora. Neyse su sesi geldi. Sonra bana hamamı gösterdi. Ben girdim hamama. Gördüm ki hamam vanaları vardı evveler. Malirovunu yeç. Onu doldurup suyla. Ben elə bildim ki bu isti sudu. Buz kimi su. Hə, isti, elə bildim isti sudu. Ben de dedi gir suyun içine. Ben o suya elimi vuranda bum buz. Ben titredim. Orada benim çenem durmurdu soyuqdan. Bax, belə tutdum çenemi. Burama kadar su. Ve o sudan çıxarttı, mende döydü. Hemen o belindeki zincirle. Allah onun belasını versin. Ben 8 gün elə işkənceler çektim ki, ağla gelmez. Hele insan çok şey deyilir. Bazı məqamlar var ki, adam orada toxuna bilmir. Ve beni o xan kendiden əskerine getiren de, Mənimle soruştu ki, eviniz haradadır? Ama yolun qıraqları doludur meyitle. Xocalını da ki, tağlan eləyirlər, qarət eləyirlər. E, o e, uçmayan, yanmayan evlerin karşısında maşınlar. Maşınlarla bizim hanımlar da, nən, analarımız, nənələrimiz, kıpkırmızı yorğan döşekleri salıblar. Yastıqları, balışlar. Mebel taşıyan kim, yorgan döşek taşıyan kim, mal heyvan aparan kim, toyuq cücü aparan kim. Neyse, ben dedim evimiz el, o magistral yolun kenarında. O beni gösterdim oranı, maşını sürdü ora. Maş, maşını sürdü evimizin hayatına. Bana dedi düş maşınla. Ben düştüm, artık ayak üstü yeriye bilmirəm. Hiç ayak üstüne de koyma rakı bu. İmekledim, dedi gel bura. İmekledim, geldim, oturdum. Ve kıraktan da bakırlar, kim kim neyse danışırlar, gülürler, neyse el salırlar. Kadınlar vardı ki, evleri silip süpürüp aparırdı. Neyse de, el salırlar insanı. Sadece el salırlar. Bizim mehlemiz doluydu ermeniyle. Ve... Mene dedi ki, bura senin evindi. Dedi güldü Karo. Ve o anlık bilirsiniz, o ne dedi? Sonuç artık o benim beynime girmir. Bizim de ev bayağı dediğim gibi iki mertebədir. İkinci mertebəsi uçub, birinci mertebəsinin divarları kalıp. Ve o divarlara baktım. Baxmayın, çok ağır şeydi. 20 yaşına kadar sen orada, orada doğulmuşsan, büyümüşsən, birinci sınıf o evden gitmişsən, o evin hayatında, o evde, üst evde, alt evde, o plakende, o bahçada, o bostanda, o kadar oynamışsan, o kadar günlerin keçib, çok ağır idi, çok ağır. Ve anam da, bir, dediği, necə deyim, üç kardeşim bir batısı olmuşam da, anam da mənə həmişə deyirdi ki, atam ölendən sonra ki, İnşallah, inşallah. Bak bu evden seni, bak gelecek gelin köçürdeceğim. Bak gelecek 12 plekene, o kırmızı kalçanı salıp seni buradan gelin köçürdeceğim. Benim atam olmadığına göre hem şey derdi ki, bak kardeşin yaşa seni atadı. Analardı da, analar hem şey evlatlarını sevir axı. Kardeşin yaşa seni atadı, o senin beli ve kırmızı lenti bağlayacak. Seni lampanın başına herleyip seni köçürdeceğim. Atamın yerine vəziyet. Ve ben o an onları düşündüm. Ben o 12 plakenimize baktım. O 12 plaken uçmamıştı. Ve 12 plakenimize baktım. Bir anlık o 20 yaşlı dördaneni orada bir gelinlik paltarında tesbir eledim. Ve o vağzalı sedalarını düşündüm. Ki o 20 yaşlı ki indiki esir değil mi? Ve bu olmasaydı o o plekenlerle gelin köçerdi. O ağ gelinliği giyip o plekenlerle bağızalı sedası altında gelin köçerdi. Ama kısmet olmadı. Çok ağır dert diye çok. Her zaman fikirleşirim ki görürsem bunları ben yaşamışam. Görürsem bunları ben görmüşüm. 
Hakikaten de yaşadıklarınız karşısında hansısa bir söz söylemeyi, teselli vermeyi o kadar aciz kalır ki, o kadar aciz kalır ki. Ama defeler tuvalete bağladılar beni, zenci mevdilen. Ondan sonra ne bileyim içeri girip o kara paltarı bayağı bir her defa beni döydükçe, üzü tüpürdükçe, tekrar ettikçe. Sekiz gün benim günüm böyle geçti. Ben niye sır düşmeliydim? Ben Azerbaycan kızıydım. Ben e, e, yine deyirəm, o vaxt ki hakimiyetin kurbanları olduk biz. O vaxt ki hakimiyet davası eləyənlerin kurbanı olduk biz. Ne bileyim, çok işkence gördüm. Çok, çok, çok haddindən artık yaralı vəziyyətdə. Ve sonda bizi Vital Balasanya bir gün beni çağırdı. Ve bana dedi ki, seni değişeceğim. Yedinci gündür de yergin. Ben bir hafta diye, belki o dokuzuncu gündü bilmirəm. Mənə dedi ki, səni dəyişəcəm. Mən dedim ki, mən kardeşimsiz gitmeyeceğim. Mən Elşadsız buradan adımı koymarım. Düşüncəm odur, bildiyim de odur. Hətta ermeni deyelim ki, dedim, bax, istəyirsiniz bu silahla vurun məni, gülləliyim məni. Mən buradan Elşadsız çıkmayacağım. Mən ona bir söz dedim, dedim ki, siz burada neçə gündür məni saxlayırsınız bilmirəm. Nə saat bilmirəm, nə gün bilmirəm. Günlərimi itirmişəm, səhərimlə günüzümü qarışıq salmışam. Ancaq neçə gündürsə buradayamsam, mən burada olduğum günləri her gününü döyüldüm. Təhkir etdiler məni, məni ələ saldılar, məni belə falan. Axı, mən her şeyi bitirdim burada, cavanlığım, sağlamlığım, gəncliyim falan. Dedim, ne olar, onun xətrinə mənə kardeşimi verin. Ve Balasaniye bana baktı. Dedi, eğer ölmüyübsə vereceğim. Ve gösteriş verdi ki, gelin, Elşad adlı adamı çağırın. Ve biraz oturmuştum, gözlüyorum. Elşad içeri girende, ben de kapının ağzında diz üstü oturmuşam. Elim ki, bu kapıda bak, orada oturmuşam. Elşad içeri girende, imeyi elədim, tutdum ayağlarını. İndi bunun ayakkabılarını el öpürəm, yalıyıram, kucaklamışam. Dizlerinden öpürəm ayaklarını. Bu da bile siz necə kalpa, bile çiğinlerini de atıp yukarı yaraldı. Ha? Kadar da döyüblər bunu. Dodaq partlayıp, üz göz qan içinde, pis gündə. Bax, bax, belə kalıb. Mən də bunun ayaqlarını kucak. Karo da bu tərəfdədir. Mənə karo bir təpik vurdu. Böyür üstü getdim. Halım yox, targetim yox. Tutam haradansa, cəmliyəm özümü. Açış adamla, adamamda nə qədər də döyülmüşəm, targetim hiç yox. Kardeşimi gözün qabanda başladı mənim təpikle döyməyə. Üreğimde biri siz ne deyirəm? Deyirəm, tek bir elşadı mənimle bıraksınlar. Eyüp yok, bu tapiklere de dözeceğim. Her şeye dözmüşüm de neçen gündür. Her şeye dözmüşüm ve dözeceğim de. 8 gün yine, 10 gün yine. Mən orada yine ağaç saxlasaydılar elşadla. Uf demezdim. Tek kardeşim yanımda olsun. İnanırsınız, bir gece bacı kardeş bir yerde kaldık biz. O gece elə bildim ki, bütün koku məğrəbələrim yanımdadır. Başımı koydum çiğnine. Artık pənahı mıydı, kömək miydi, dayağı mıydı? Danışırdıq. Dedim, kakaş, ben burada bir yuxu görmüşüm. Gel sana bir yuxumu danışım. Dedim, ne? Dedim ki, bir gün gördüm ki, mama bizi yığıb dördü şağı. Bax, bizi belə tutub. Ama karanlıqdı, bir karanlık yerde oturmuşuq. Atam girdi içeri, bir dana şam yandırdı atam. Koydu bizim ortamıza ki, ben koymayacağım, siz karanlıqda kalasınız. Bak, atam bizi, bizi azad eləyəcək. Bak, atamı yandırdığı şam deyirəm, bak, bizi bir azad, o bizim yolumuza açıb, o bizim yolumuza işıq saçıb. Ben bunu yaşada deyirəm orada. Mənə deyir, çok döyüdülər sən. Deyirəm, bu mən işte eləmiyiblər. Ne bileyim, orada ben çok kızdırmalı oldum. Hatta ben ne bileyim, çok şeyleri deyelim ama demeyi deyemem, ona gücüm çatmır. Ona gücüm çatmır, o sözleri deyem, onu Elşad bilir. Yani orada öyle bir hala düştüm ki, Qaqa, ben pisemi, ne bileyim, o, o dağladı, ben dağladım. Ve biz sabahsı günü, akşamı, artık dokuzuncu günü değiştiler bizi. Sekiz gün orada kalmışıq. 8 gün orada, 9. gün değiştiler. 9. gün akşam. Uh -huh. Bizi değiştiler, biz artık gel geldik. Ben geldim, anam beni tanımadı. Anam kardeşimi tanımadı. Ne bileyim. Anam ele bir hala düştü ki bizi görende. Dedi yani bu sizsiniz. Anam nereye gitti? Anam hasta kanadaydı.
Anama güllə deyilmiş, anam yaralıymış, ölü, ölməmişiymiş. Yəni, biz elə günlər çəkdik ki, o günləri Allah heç kimə qismət eləməsin. O anlar, o qədər çətin anlar idi ki, biz yaşadıq. Allah ermənini məlasını versin. Amma bilirsiniz, hər şeyi verən də Allahdır, yaradan da Allahdır. Ondan sonra o gücəyə ki, sahib olursa, o itirdiklər və baxmayaraq, o çəkdiyin əzablara baxmayaraq, yenə bütün gücübü toplayıb ayaqlarla, ayağa durursan, deyirsən ki, mən addımlayacağım, mən yürüyəcəm, mən həyatımı davam etdirəcəm. Amma siz inanın ki, mən bir müddət psixoloji travma almışdım, mən qorxurdum, mən qışqırırdım, mən bağırırdım, mən gecələr yata bilmirdim. Mən xəstəxaniyə gəldim, Respublikansk xəstəxaniyə gəldim, mənim ayağımda güllə qalmışdı, onu orada çıxartdılar, əməliyyat oldum və mən ay ay, Yəni, şöbələrdə müalicələr oldum və şükürlər olsun, bugünümüzə şükürlər olsun və mən qapanırdım, ağlayırdım, nə bilim, hər şeydən çalışırdım uzaqlaşmağa, amma düşündüm ki, yox, insan belə gedə bilməz axı, mən də gəncəmdə, mən də məsəcim, bir siz nəyə düşündüm, mən düşündüm ki, filan kəsin qızı ailə qurursa, onun anası, onun xoşbaxtlığını görmək istəyir. Axı, mənim də anam anadır. Həqiqətən də bir güclü qadın ki, məsəl, Azərbaycan qadını kimi siz bütün gücünüzü, qüvvətinizi toplayıb ayağa qalxmısınız. Şükür Allah olsun ki, ailəniz var, gözəl, maşallah, gördük, gözəl övladınız var. Bilirik ki, bayaq da siz söylədiniz ki, o Gəlinlikdən danışdınız, hansı ki evinizdən arzunuz var idi ki, o evdən ağ libasla çıxasınız, ailə həyatı qurasınız, vağzalı sədaları altında. Siz bunların heç birini yaşaya bilmədiniz. Amma mənim şəxsən arzum odur ki, siz o gözəl günləri, o xoşbəxt günləri övladınızdan görəsiniz, o ağ libasla. Bax, bu evdən, o ağ libasda ürəyiniz istəyən kimi övladınızı gəlin köçürəsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Allah deyir, bir yandan alanda, bir yandan verir, amma Allahın hədiyəsi ilə hədiyələri var. Deyir, çox istədiyi bəndən imtihanlardan keçirdir, amma onu sonra elə mükafatlandırır ki, mən də mükafatlandırdı. O çətin əziyyətləri mənə verən, qismət eləyən Allah, gözəl Allahım mənə mükafatlandırdı və mən ailə həyatı qurdum. Mənim yoldaşım 5 ildir əhmətə gedib. Amma onun bir yadigar balası var. Mən anayam bugün. Şükürlər olsun. Həqiqətən bu qədər əzab, bu qədər əziyyət, bu qədər işkəncə. Yəni, çox şükürlər olsun ki, siz bugün tək deyilsiniz, sizin övladınız var. Allah sizə bunu qismət edibdir. Yaşaya bilmədiklərinizi inşallah ki, övladınızdan görərsiniz. Mən Allah qoysa, Allah razı olsun sizdən də, mən deyirəm ki, mənim büyün xoşbəxt anayam, ilk öncə ki, qızım var. Xoşbəxt anayam ki, el ağıllı evladım var. Xoşbəxt anayam ki, bugün mənim keçmişimə baxıb, keçmişimin xatirələrini oxuyan və mənə qəhrəman anam deyən mənim bir qızım var. Bax, budur mənim ki, bu mənə yetər. Bu mənə yetər, baxın. Heç bir qadının cəsarəti çatmaz, heç bir qadının cürəti çatmaz. Mən bunu əminliklə deyirəm. Azərbaycanda yeganə qadınam ki, erməni zindanında 8 gün kitabını yazdım. Bütün xatirələrim mənim bu kitabdadır. Bu kitabda bir cümlənin arxasında 5 cümlə oxumaq olur. Bu kitabda hər səhifədə qan var, hər səhifədə göz yaşı var. Hər bir cümlədə də ağrı var, sızıltı var. Amma hərdən deyirəm ki, Allah sənə həmd olsun, şükürlər olsun. Mənə bu gücü vermisənsə, sənə min şükürlər olsun. Sənə minnətdaram, Allahıma çox minnətdaram ki, mən bu günə qədər yaşamışam, 30 ildə yaşamışam. Amin, Allahıma minnətdaram ki, bu gücü verib mənə. Bu gücü, çox razıyam. Çox razıyam. Siz də çox sağ olun, çox minnətdaram.